С начала года полицейские совместно с подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД предотвратили более 130 случаев группового вымогательства, включая преступные действия группировок. 8 февраля на автодороге Астана-Павлодар задержали шестерых жителей Казалардинской области, подозреваемых в насильственном захвате и удержании людей, избиении, угрозах оружием и вымогательстве денег. Другой случай произошел в Уральске, где задержали группу студентов колледжа, занимавшихся вымогательством, мошенничеством и грабежами. В Акмольнской области разоблачили столкновение молодежных группировок, изъяв при этом травматическое и холодное оружие. Подозреваемые задержаны, а следствие продолжается. Полиция призывает граждан немедленно обращаться в полицию при столкновении с преступными действиями криминальных групп. Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям тесно сотрудничать с Акиматом Алматы и городскими службами для обеспечения должного контроля над ситуацией после вчерашнего землетрясения. На данный момент аэропорт, вокзалы и метро работают в штатном режиме. По сообщениям оперативного штаба, в пунктах приема населения находится свыше 100 человек, чуть меньше половины из них дети. С начала подземных толчков на телефон горячей линии поступило свыше 200 звонков. В большинстве случаев сообщали о повреждениях соцобъектов и многоквартирных домов. В то же время спас Спасатели провели проверку опасных участков близ мегаполиса. Вертолеты пролетели над реками центральной части хребта или Алатау, оценивая состояние снежных лавин, ледников и русел рек. По результатам проверки выяснилось, что незначительные лавины сошли в верховьях рек Большая и Малая Алматинка, а также в бассейне реки Талгар. Однако все они остановились на склонах гор, а валов и оползней также не выявлено. 475 миллионов тенге выделят на систему экстренного массового оповещения населения Алматы. По словам Акима Мегаполиса, ее запустят до конца мая. Речь идет о технологии Cell Broadcast. Это когда рассылка происходит через базовые станции, но без дополнительной нагрузки на сеть, отметил в правительстве Ербулат Тусаев. Система не новая, ее тестирование проводилось последние два года. Именно о ней ранее рассказывал министр цифровизации. Багдад Мусин тогда предложил запустить технологию в течение двух месяцев и если будут деньги. Президент Казахстана Касым Жумар Токаев посетит Минск в третьем квартале текущего года. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом нашей страны в Белоруссии Ерланом Байжановым. Лукашенко выразил уверенность, что переговоры с лидером Казахстана пройдут на высоком уровне и будут способствовать углублению дружеских отношений между странами. Лидер Беларуси также отметил потенциал для развития товарооборота между официальным Минском и Астаной и выразил надежду на укрепление интеграционных связей. Товарооборот Казахстана и России превысил 12,5 триллионов тенге. Это рекордная сумма, которая за последний год увеличилась на 6%. Итоги экономического сотрудничества были озвучены на встрече премьер-министра Улжаса Бектенова с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве. Отмечается также, что субъекты бизнеса двух стран реализуют 135 проектов на сумму 26,5 миллиардов долларов. БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Москва продолжит искать пути для беспроблемного экономического сотрудничества внутри БРИКС, вопреки введенным западным санкциям, добавил помощник Владимира Путина. Он напомнил, что в Йоханнесбургской декларации 2023 года лидеры зафиксировали нацеленность стран БРИКС на наращивание расчетов в национальных валютах. Китаю запретят покупать нефть из стратегического нефтяного резерва США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на положение, включенное в законопроект о госфинансировании. Ожидается, что Конгресс одобрит эту инициативу до 8 марта. Законодатели ранее пытались заблокировать продажу нефти из резерва после того, как почти миллион баррелей, высвобожденных из запаса, были проданы дочерней компании китайской Синопек. В июле прошлого года власти США запретили продавать нефть из стратегического резерва России, Китаю, Ирана и Северной Кореи. 
В Астане выявлены случаи завышенного начисления за электроэнергию, составленные протоколы об административном правонарушении в отношении Астана РЭК и Астана Энергосбыт. В результате внеплановой проверки обнаружено нарушение, связанное с несвоевременным снятием показаний приборов учета. Департамент комитета по регулированию естественных монополий напомнил потребителям о необходимости внимательного контроля за показаниями приборов учета и на обращение в компании Астана Энергосбыт или Астана РЭК для решения проблем. Ранее Астана Энергосбыт обязательно зале вернуть астанчанам свыше 200 тысяч тенге. В городе Алтай мусор не вывозится уже больше месяца. Жители заслуженно обвиняют коммунальщиков, ведь с одного человека в месяц приходится платить 358 тенге. Здесь проживает 36 тысяч человек, и только одно предприятие занимается сбором, транспортировкой и захоронением твердобытовых отходов. Нареканий на вывоз мусора очень много, площадки переполнены и горы отходов продолжают расти. Частная компания «Европлюс Восток» — единственная в городе, кто занимается этой деятельностью с августа прошлого года. Ее сотрудники утверждают, что сбор с населения очень низкие, вот и приходится нести убытки. Многие горожане предпочитают экономить на вывозе отходов, зато жалоб от них поступает много. Да морозов еще, вот, вот, морозов не было, вывозили последний раз, и все, и после морозов ни раз ни одна машина не была. Морозы, техника ломается, что не это, ну не, не можем совладать. Про частный сектор я вообще не знаю, я не видел их. По темате признали низкое качество работы коммунальщиков, да и сама компания намерена уйти с рынка. 17 марта будет объявлен новый тендер, но желающих заниматься этим бизнесом в небольшом городке будет найти очень сложно. Задержка была связана с сильными морозами. Вы знаете, у нас до минус 47. Естественно, ниже 30 градусов спецтехника уже практически не работает, либо она выходит из строя. Вторая проблема – это обильный снегопад где тоже невозможно подъехать было кое-каким местам. В Казахстане стартовала мартовская ЕНТ, которая продлится до 30 марта. Более 110 тысяч человек уже подали заявление на участие в тестировании. Экзамен могут сдавать различные категории лиц, включая выпускников школы, колледжей, а также казахи с иностранным гражданством. Тестируемые сами выбирают место, дату и время экзамена. В этом году количество заданий осталось прежним – 120, с некоторыми изменениями в количестве вопросов по отдельным предметам. Время тестирования составляет 4 часа с дополнительным временем для детей с особой потребностями. На портале жилфонд.кз и сайте Управления жилья и жилищной инспекции Астаны опубликованы результаты программы «Арендное жилье без права выкупа» для многодетных семей, детей-сирот и социально уязвимых групп. Списки разделены на прошедших и не прошедших. Оставшиеся 76 квартир для социально уязвимых групп еще в процессе отбора. Граждан, прошедших по программе, информируют о дальнейших шагах и просят быть бдительными из-за участившихся случаев мошенничества. К Международному женскому дню 8 марта в Астане около 34 тысяч многодетных матерей получат единовременную социальную выплату. Столичный Акимат объявил, что женщины получат помощь в размере 2,5 МРП, что составляет чуть больше 9 тысяч тенге. Выплата производится многодетным семьям, включая малообеспеченных матерей, проживающих в Астане на основании списков Центра социальных выплат. 